André, nós vamos tentar novamente contato com o nosso Ricardo Noblá, nosso colunista de política aqui do Metrópolis, uh, para ver se ele também consegue analisar o cenário de hoje. Noblá, boa tarde, me ouve? Eu te ouço bem, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por fazer parte dessa cobertura especial, né, ao vivo do 7 de setembro, Noblá. Quais foram as suas primeiras impressões deste dia? Olha, não fugiu ao que se esperava, não. Algumas pessoas apostavam muito que ele poderia dizer, elevar mais o tom em termos de, de bater nas urnas eletrônicas, de bater no Supremo Tribunal Federal, mas seria correr um risco muito grande. E ele preferiu não correr esse risco, certamente aconselhado pelos seus principais ministros da área política. Mas ele fez, foi, uma, foi um evento, tanto de Brasília como o de, do Rio de Janeiro, que está acabando agora, foi um evento eminentemente eleitoral. Se, o, se a justiça eleitoral quiser levar isso em conta e não fazer de conta que não viu, ele vai ter muitas complicações com isso, porque ele não poderia transformar o 7 de setembro é, na qualidade de presidente da república que ele é, num, num comício. E foi o que aconteceu, um comício em Brasília e um comício no Rio de Janeiro. O comício do Rio de Janeiro até, ele se permitiu, é, vamos dizer, elevar o tom da voz e dos ataques feitos é, principalmente à oposição. Mas ele repetiu, é um discurso que o, do, o de Brasília... E o do Rio se equivale com a diferença que o do Rio foi mais forte, foi mais impacto, enfático. Ele chegou ao ponto de chamar o ex-presidente Lula de, 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 de quadrilheiro, que deveria ser esse tipo de gente, ele disse, deve ser extirpada do país, extirpada. Não é derrotada, não é vencida numa eleição o que seria razoável de se dizer, é extirpada, você extirpa, você tira, extrai esse tipo de gente e joga fora, só pode ser isso. É... A justiça levará isso em conta ou no país onde a gente vive, que é aquele de onde uma lei pega, a outra não pega, uma pega, a outra não pega, essa não vai pegar, não sei. Aí a palavra é da justiça. Inclusive, Noblá, essa é a manchete né, é, nessa tua fala, né, dessa tua análise. Nós temos a manchete que está no portal que diz em ato no Rio, Bolsonaro sugere que Lula deveria ser chutado da vida pública. É a manchete que está neste momento é, no portal extirpado. Aqui está chutado, tá, gente? Aqui no título. É, é, é extirpado, extirpado pelo... Pelo, da vida pelo, pelo, pelo que eu pude ouvir. É verdade também que é extraordinário, aí é só uma curiosidade, você monta um, um comício com a pretensão de que fosse gigantesco na praia de Copacabana e depois não leva em conta que o sinal poderia ficar instável por conta de tanta gente com celular e se ligando e, e se telefonando e transmitindo vídeos. Então, não se pode ouvir ao vivo a fala do, do presidente Bolsonaro. Essa fala está sendo, vamos dizer assim, reconstituída aos poucos, porque o sinal de internet de Copacabana de repente ficou sobrecarregado, o que era mais do que previsível. Sinal de internet instável acabou é, prejudicando que todos os veículos de comunicação transmitissem uh, o discurso do presidente Bolsonaro. Noblá, tenho aqui ao meu lado o cientista político André Rosa, que também gostaria de participar dessa entrevista. Fique à vontade, André. Noblá, é, muito boa tarde, um prazer é, estar aqui com você. Prazer é bom, meu. Bom, primeiramente, com toda a sua experiência ao longo desses anos é, no jornalismo político, eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente em relação a esse comentário do Bolsonaro, de, do, do PT ser extirpado. Bom, nós sabemos que a campanha negativa, obviamente, para os candidatos que estão atrás nas pesquisas eleitorais, eles não têm muita alternativa a não ser fazer uma campanha negativa. Mas, em muitos dos casos, essa campanha negativa acaba 
tendo um efeito bumerangue, ou seja, voltando contra aquele que está fazendo a campanha negativa. Por isso que dizem que é muito delicado, às vezes pode dar certo, mas às vezes pode dar muito errado. Então a minha pergunta para o senhor seria, Noblar, você não acha que é, o Bolsonaro ele elevou um tom muito ofensivo que poderia inclusive é, ter um efeito contrário em relação à captura de votos? Eu acho que sim, mas isso é uma coisa que certamente, por exemplo, as pesquisas do início da próxima semana indicarão ou não. O Bolsonaro, como sempre, ele fala para a turma dele. A maior preocupação na campanha do Bolsonaro, dos seus conselheiros, é que principalmente agora, na reta final, ele falasse para os indecisos, ele falasse eventualmente para aquele eleitor que foi dele, hoje está com Lula, mas que poderia voltar para ele. Mas ele não consegue fazer isso, é da na natureza dele. Ele fala para os seus. Ele só não carregou na mão em relação à justiça porque ele a teme. Ele sabe que nem a candidata... Eu não, eu não sei, eu posso estar dizendo agora cometendo um erro. Eu acho que a própria, o registro da candidatura dele ainda não aconteceu. Mas mesmo que tenha acontecido no TSE, eu não me lembro de já, já ter acontecido, ele pode ser punido até com a eventual suspensão da candidatura. É, então, ele baixa o tom da voz em relação à justiça, mas não em relação aos seus adversários. E ele, a preocupação dele é manter unida a sua turma. Ele acredita que mantendo unido a sua turma é uma questão de mais tempo, um pouco mais de tempo, para que ele recupere os eleitores que ele perdeu. E ele escolhe esse caminho e ele não sai dele. E depois é um caminho que, vamos dizer assim, o acolhe muito. Ele dizer isso do Lula, dizer que, olha, não vamos deixar a volta à cena do crime, enfim, todos esses clichês de campanha que se explora tanto de um lado como do outro, é, é, é mais acolhedor para ele, é mais tranquilo para ele, principalmente sendo ele uma pessoa tão limitada, tão intelectualmente limitada como é. Então ele repete, repete, repete. A cena mais deplorável do que um presidente da República na comemoração do bicentenário da independência do país não ter capaz, não ter sido capaz de citar o bicentenário em momento algum do seu discurso como presidente da República em Brasília, ele não citou hoje, em nenhum momento. E depois, que coisa mais, mais, mais esdrúxula, mais estapafúrdia, mais lamentável do que você estar o presidente regendo ou tentando reger uma multidão e a falar que é embrochável, embrochável, embrochável. A, a, a imprensa internacional está com maior dificuldade de traduzir o que é, que é embrochável, o que quer dizer isso, diante de uma multidão. Quer dizer, é, é, não, não há um outro termo a, a usar, mas ele pôs o pênis dele no centro da discussão, na sua capacidade, ou aparente capacidade de uma de um apetite sexual tão grande, ser capaz de interessar a uma multidão ali reunida. Isso, isso nunca se viu, e eu espero que nunca mais se veja. Agora, Noblar, a pergunta que não quer calar, os atos de hoje podem refletir no resultado das eleições? Eu acho que podem, para o bem ou para o mal. Eu acho que podem refletir, sim. Essa foi o, esse foi o último grande comício que o Bolsonaro fez. E ele não foi até aqui capaz, nessa campanha, de promover comícios gigantescos. Mas ele se comporta como um parasita. Ele pega carona nas coisas. E viu essa maravilhosa ocasião de pegar carona no desfile militar de 7 de setembro, que sempre foi um, um ato cívico militar, mas não eleitoral. Temos 7 de setembro em todo o ano de eleição, e nunca tivemos uma coisa dessa, de alguém se apropriar do 7 de setembro. Ele se apropriou. Muita gente que está que, que nas ruas hoje está porque é 7 de setembro, não necessariamente porque é bolsonarista. 
O que é que ele fez? Bom, eu vou aproveitar a festa do 7 de setembro, vou deixar a festa de lado, não vou sequer mencioná-la e vou transformá-la num comício. E conseguiu transformá-la num comício. Agora, como é que você vai fazer as contas e dizer, bom, o que é que tinha ali de bolsonarista, o que é que você não tinha de bolsonarista? É, vamos esperar as próximas pesquisas. Só mais uma perguntinha. Fique à vontade, fique à vontade. Eu aproveitar aqui a sapiência e toda a experiência do Noblar para fazer uma pergunta que me chamou muita atenção na sua fala, Noblar, que é no seguinte sentido. É, o senhor disse que o Bolsonaro ele fala para o seu público, que ele quer resgatar o seu público. Só que é, em algumas análises que a gente tem feito, é, mostra que em 2018, não necessariamente o Bolsonaro ele tinha toda aquela quantidade de adeptos. Teve muita questão envolvendo o voto útil, ou seja, pessoas que não queriam o Partido dos Trabalhadores, pessoas do antipetismo, ou que não queria simplesmente o Haddad. Então, não necessariamente é, o Bolsonaro teria mais de 30% de intenção de voto, porque foi uma eleição ali em 2018 muito no antipetismo. E também tem uma outra questão, é que muitas das pessoas que não votam no PT, votam no Lula. Então, tem uma espécie de, talvez, lulismo, como é, alguns analistas dizem. Então, a minha pergunta é o seguinte, Noblar. Será que o Bolsonaro ele não está errando em falar somente para o seu público? Porque agora nós sabemos que em 2018 as pesquisas apontavam que se o Lula fosse candidato, ele ganharia do Bolsonaro. Na verdade, quem perdeu a eleição foi o Haddad, ou seja... É, não é uma estratégia um tanto delicada falar apenas para o público dele, visto que é, esse público votou muito para a questão de voto útil, muitos deles se arrependeram desse voto útil e hoje podem votar no Lula? Claro que é um erro. Pelo menos todos os principais conselheiros políticos do Bolsonaro dizem para ele que ele está errado, que ele não pode ficar falando única e exclusivamente para a sua turma. Até porque essa turma hoje, e você observou bem isso, é muito menor do que a que já foi. O antipetismo lá atrás, em 2018, 2018, não, meu Deus, é 2018. O antipetismo em 2018 era muito maior do que é o antipetismo hoje. E mais, mesmo sendo muito maior, por conta do Lula estar preso, por conta da, da Lava Jato, que estava prendendo todo mundo. É, ainda assim, se o Lula não tivesse sido retirado da, 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 da eleição, ele poderia ter ganho aquela eleição. Ele liderou todas as pesquisas de intenção de voto até o final de agosto, a depender do, do Instituto. Até o final de agosto, ele estava na frente do Bolsonaro com uma folga razoável, como está agora com esta folga que é razoável. A gente diz, ah, reduziu, já foi maior, agora é menor, é de 10 pontos. Sim, é assim. As eleições são muito disputadas. Você não tem eleições com placares espetaculares, diferenças esmagadoras. Não tem. Pode ter tido no passado, quando você tinha o um voto impresso e se roubava muito. Agora, com o voto eletrônico, não. Com a televisão, não. Com as redes sociais, não. Essa disputa é muito maior. Mas ele não consegue fazer nem o que a sua turma manda. Olha, vai ser muito fácil explicar a, a eventual derrota de Bolsonaro este ano, se ela, de fato, ocorrer. O que vai ser difícil para a gente, para todo mundo, vai ser explicar se ele ganhar. Perfeito. Conversamos, então, com o Ricardo Noblar, colunista de política do Metrópolis. Agradeço muito, Noblar, a sua, as suas análises, né? as suas contribuições com a nossa cobertura especial 7 de setembro. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. André Rosa, sim.